மேலும் ஆரா யோகா மையத்திலிருந்து வேதா உடல் சுத்தம் செய்யும் பயிற்சி அதாவது உடல் சுத்தம் தினமும் பண்ணிடுறோம் நல்ல வாசனையான சோப்புகள் விலை உயர்ந்த சோப்புகள் நலங்கு மாவு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா உடம்ப சுத்தம் பண்ணிக்கிறோம் குடல் சுத்தம் பண்ணுறோமா அப்படின்றது குடல் சுத்தம் பண்ணுறோமான்னு கேட்டால் எல்லோரும் என்ன சொல்லுவோம் டெய்லி தானே நான் கழிவு நீக்கம் பண்ணுறேன் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் நம்மளுடைய குடல் மலக்குடல் பாதைகளில் உள்ள கழிவுகளின் தேக்கம் அதை எப்போ கிளீன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றியான பதிவு தான் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒவ்வொருத்தரும் இதை பண்ணணும் நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது நாலு இரண்டு வாரம் இரண்டு மாதம் இரண்டு வருடம் இரண்டு இந்த வருடம் இரண்டு அப்படின்றதுல இந்த விஷயம் வரும் இந்த இது என்னது நாலு இரண்டு அப்படின்னா இரண்டு வேலை ஒரு நாளைக்கு கழிவு நீக்கம் பண்ணணும் வாரம் இரண்டு வாரம் இரண்டு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் மாதம் இரண்டு மாதம் இரண்டு தடவை தான் தாம்பத்தை உறவு வச்சுக்கணும் வருடம் இரண்டு நம்ம கழிவு நீக்கம் பண்ணணும் அதாவது குரல் சுத்தம் பேதிக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உள்ள சொன்ன முறை இது இப்போ நம்மளுடைய உணவு பழக்கங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்றது உங்களுக்கே தெரியும் அதனால் மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம பண்ணணும் இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க முதல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா முதல்ல ஆரம்பத்தில் நாலு வாரம் தொடர்ந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இதை பண்ணணும் முக்கியமாக இது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லது இது கிழமை அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு இது ரொம்ப சோர்வாகிடுமோ இல்லை நாள் பூரா பேதியாகுமோ வயிறு சுத்தமாகுமோன்ற கவலையெல்லாம் வேண்டாம் இந்த நான் சொல்கிற பயிற்சி அதிகப்படியாக போனால் அரை மணி நேரம் அதுக்கு அதிகமாக போனால் முக்கால் மணி நேரம் அவ்வளோதான் இதில் உடம்பு டயர்டும் ஆகாது சோர்வு அடையாது நல்ல உடம்பு லேசாக இறகு போல் லேசாக மாறிடும் நல்ல ஆக்டிவாக மாறிடும் இது அவ்வளோ அற்புதமான இந்த குடல் சுத்த பயிற்சி இதை எப்படி செய்யணும் அன்றைக்கி என்னென்ன உணவுகள் எடுக்கணும் இதை எப்படி தயாரிக்கணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இதுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை வீட்டில் உள்ள கல் உப்பை வச்சு இதை பண்ணலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பர் ஒன் டிடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குடல் சுத்தம் பண்ணுற பயிற்சியில் நம்பர் ஒன் இதுதான் இவ்வளோ அற்புதமாக குடலை சுற்றக்கூடிய சுத்தம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்பேற்பட்டது ரொம்ப எளிமையாக சாதாரணமாக பண்ணலாம் இதை எல்லாருமே பண்ணலாம் இது வந்து வீட்டில் உள்ள ஒரு கல் உப்பை வச்சு தான் பண்ணுறது கல் உப்பை வச்சு பண்ணும்போது இந்த ஒரு சில பேர் பயப்படலாம் எனக்கு பிபி இருக்குது நான் எப்படி இந்த உப்பு தண்ணியை நான் குடிக்கிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது இந்த உப்பு ரத்தத்தில் கலக்காது குடலை மட்டுமே சுத்தம் பண்ணி வெளியில் வந்துடும் இது அப்பேற்பட்ட அற்புதமான பயிற்சி இதை எப்படி முதல்ல ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில்வர் பாத்திரம் எடுத்துக்கணும் எவர் சில்வர் பாத்திரம் அதில் ஆறு டம்ளர் தண்ணி அதாவது நார்மலான டம்ளர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் நம்ம தண்ணி குடிக்கிற டம்ளர் இருக்கு இல்லையா அதில் ஆறு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அளவில் எடுத்துக்கணுன்னா ஒன்றே கால் லிட்டர் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை ஸ்டவ்வில் வச்சு சிம்மில் வச்சு சூடு பண்ணணும் கொதிக்கெல்லாம் வைக்கக்கூடாது தொட்டு பார்த்திங்கன்னா சூடாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இறக்கிருங்க உடனே அதாவது குடிக்கிற அளவுக்கு சூடு வெது வெதுப்பான சூடு இறக்கி வச்சுட்டு அதில் ஒன்றரை ஸ்பூன் கல் உப்பு சாதாரண கல் உப்பு இந்த கடைங்களில் கிடைக்கணும் சாதாரண கல் உப்பு தான் அதில் ஒன்றரை ஸ்பூன் மட்டும் ஒரு ஸ்பூனும் ஒரு அரை ஸ்பூனும் போட்டு கரைச்சிடணும் அதில் நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த வெது வெதுப்பான சூடு இருக்கணும் அதில் அப்போ தான் அது நம்ம சுலபமாக குடிக்க முடியும் கரைச்சிட்டு ஒரு ஒரு டம்ளராக இதை வந்து காலையில் நீங்கள் எப்பவும் போல் பல் விலைக்கு நார்மலாக டாய்லெட் போகிறது அதாவது கழிவு நீக்கம் பண்ணிவிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணணும் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே இதை பண்ணக்கூடாது அதனால் இந்த ஆறு டம்ளர் தண்ணியும் ஒன்றே கால் லிட்டர் தண்ணி இருக்கு இல்லையா உப்பு தண்ணி இந்த உப்போடைய அளவு வச்சு பார்த்திங்கன்னா நாக்கில் தொட்டு வச்சு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அழுதோம்னா நம்ம கண்ணீரில் எவ்வளோ உப்பு இருக்குமோ அந்த உப்பு தான் இருக்கும் அதனால் இது அதிகப்படியான உப்பு கிடையாது உங்களால் குடிக்க முடியும் ஒரு டம்ளர் எடுத்து அண்ணாக்க குடிக்கணும் இதை அண்ணாக்க குடிக்க முடியும் வாய் வச்சு குடிக்க முடியாது ஏன்னா உப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதிகம் இல்லை அந்த உப்பு நாக்கில் பட்டு வாயில் எச்சில் அதிகமாக வரும்போது அந்த கொமட்டக்கூடிய ஒரு உந்துதல் நமக்குள்ளே வரும் அதனால் இதை அண்ணாக்க குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஒரு ஒரு டம்ளர் ஒரு டம்ளர் குடிச்சிட்டு ஒரு இரண்டு நிமிடம் இடைவெளி விடுங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த டம்ளர் பொறுமையாக நிதானமாக ஒரு ஒரு டம்ளராக அந்த ஆறு டம்ளர் தண்ணியும் குடிச்சிருங்க குடிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு சும்மா ஒரு பேக் பெண்ட் ஃபார்வேர்ட் பெண்ட் பயிற்சி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் நல்லா பின்பக்கமாக பெண்ட் பண்ணி முன்பக்கமாக வளைஞ்சி காலை தொடக்கூடிய அந்த பயிற்சிகளை ஒரு பத்து முறை செய்யலாம் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுடைய வயிறு ரெடி ஆயிரும் ரெடியான பிறகு கழிவு நீக்கம் ஆரம்பிக்கும் நல்லா தண்ணி தண்ணியாக அதாவது யூரின் போகிற மாதிரி மலைப்பாதை வழியாக
நல்ல எந்த ஒரு கலப்பையுமே உங்களுக்கு ஏற்படாது நல்ல முழுமையான கழிவு நீக்கங்கள் நடக்கும் நல்ல ஒரு நாலஞ்சு முறை உங்களுக்கு போன பிறகு நல்ல தாக எடுக்கும் உங்களுக்கு தாக எடுக்கும் போது வெது வெதுப்பான தண்ணி நார்மல் வாட்டர் வெது வெதுப்பான உப்பு கலக்காத தண்ணி தான் அந்த தண்ணியை மெதுவாக குடிங்க அந்த தண்ணியும் உள்ளே போய் அலசி வெளியில் மஞ்சளாக வரும் வந்த பிறகு தான் நம்ம உடல் நம்ம உடலுக்கு நம்மை விட அறிவு அதிகம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு யூரின் அவ்வளோவா போயிருக்காது லேசாக தான் போயிட்டே இருக்கும் இந்த முழுமையாக அந்த கழிவு நீக்க முடிஞ்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா யூரின் முழுமையாக வெளியில் வரும் நல்லா ஃப்ரீயாக வரும் அதுதான் சிம்டம் அது ஒரு சில பேருக்கு வரலைனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கே தெரியும் வயிறில் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு கழிவுகள் முழுமையாக வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்றது தெரியும் அந்த தெரிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லை மூணு ஸ்பூன் அளவு நாட்டு சக்கரை இல்லை வெள்ளம் இல்லை பண வெள்ளம் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று போட்டு கரைச்சிட்டு அதை மெதுவாக குடிச்சிருங்க குடிச்சிட்டிங்கன்னா நின்றோம் அதோட இது எல்லா நாளும் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது பண்ணலாம் பெண்கள் மாதை விடாய் நேரத்தில் பண்ணலாமான்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் அவங்களும் பண்ணிக்கலாம் இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் குளிச்சிட்டு பண்ணலாம் இல்லை முடிச்சுட்டு போயும் குளிச்சிக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலை உணவு அன்றைக்கி காலையில் நீங்கள் எடுக்க போகிற உணவு அரை மூடி தேங்காய் வாழைப்பழம் வெள்ளம் ஏன்னா குடல் சுத்தம் பண்ணிட்டோம் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக இயற்கை உணவுகளை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா சமைச்ச உணவுகளே போட்டு பழகின வயிறு இவ்வளோ நாளைக்கு அப்புறம் அதை சுத்தம் பண்ணியிருக்கோம் சுத்தம் பண்ணோம்னா நல்ல பிராணசக்தி உள்ள உயிருள்ள உணவுகளாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்னும் நமக்கு ஆற்றல் நல்லாயிருக்கும் அந்த அரை மூடி தேங்காயை நீங்கள் துருவியோ இல்லை பத்தையாவோ கடித்து நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் அது கூட ஒரு வாழைப்பழம் ஒன்றோ ரெண்டோ உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக தேங்காய் சாப்பிடும்போது அது கூட வெள்ளமோ நாட்டு சக்கரையோ சேர்த்து தான் சாப்பிடணும் ஏன்னா அப்போ தான் அது செரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது காலை உணவு மதிய உணவு அவல் செகப்பு அவல் வாங்கி அதை ஊற வச்சுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு அந்த அவலை ஊற வச்சுட்டு அதில் அரை மூடி தேங்காயை துருவி போட்டு நாட்டு சக்கரை போட்டு நல்லா கலந்து சாப்பிடுங்க அருமையாக இருக்கும் இது மதிய உணவு லஞ்சுக்கு இரவு பப்பாளி பழம் பப்பாளி பழம் நீட்டு பப்பாளி விதையுள்ள பப்பாளியாக இருக்கணும் விதை இல்லாத பப்பாளியை தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க சாப்பிடாதீங்க நீட்டு பப்பாளி விதையோடு இருக்கும் அந்த பப்பாளி நல்லா பழமாக வாங்கி பாதியோ இல்லை முழுசாக அவங்களை சாப்பிட முடிஞ்சா கூட சாப்பிடுங்க இரவு பப்பாளி கிடைக்காதவங்க கொய்யாப்பழம் ஒரு நாலோ அஞ்சோ நல்ல பழமாக வாங்கி சாப்பிடுங்க இந்த முறையை ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பண்ணிங்கன்னா திங்கக்கிழமை காலையில் ஒவ்வொருத்தரும் கிங்கு மாதிரி இருப்போம் பெண்கள் பண்ண குயின் மாதிரி இருப்பாங்க அதாவது உடம்பே அவ்வளோ லேசாக ஒரு நல்ல மனநிலை அதாவது உடலும் குடலும் சுத்தமாக வச்சுருந்தோன்னா நம்மளுடைய மனம் சுத்தத்தையே நாடி போகும் ரெண்டையும் அசுத்தமாக வச்சுருந்தா அசுத்தத்தை தான் நாடும் அதனால் இந்த அற்புதமான உங்களுடைய உடல் ஸ்கின் அவ்வளோ க்ளோ ஆகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் தோல் வியாதிகள் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது குணமடையும் அதோட ஆஸ்மா வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த குடல் சுத்த பயிற்சியை செய்ய செய்ய நாளடைவில் அதை அற்புதமாக குணமாகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் சளி தொல்லைகள் எப்போவுமே சளி தொல்லை இருக்கிறவங்களுக்கும் இது குணமாகும் இன்னும் நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம் குடல் சுத்தம் நம்ம வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கணும் வாழ்வியல் முறையில் இது ரொம்ப முக்கியமான பயிற்சி இந்த அற்புதமான குடல் சுத்த பயிற்சியை நாம் செய்து நம்மை நாமே நிறைய விஷயங்கள்லேருந்து நம்மை நாமே குணப்படுத்தி கொள்ளலாம் மேன்மையும் பெறலாம் நன்றி வேதா